പ്രൈസ് ദ ലോട്ട് ഭജന മാധുര്യം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ ജനം വിശ്വസിച്ചു യഹോവ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ സന്ദർശിച്ചു എന്നും തങ്ങളുടെ കഷ്ടത കടാക്ഷിച്ചുവെന്നും കേട്ടിട്ട് അവർ കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ചു അമേൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ദൈവിക സന്ദർശനം എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയായിരുന്നല്ലോ കേട്ടത് ഇന്നും ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവിക സന്ദർശനത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന വിഷയം സഫിനിയാവുവിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവരുടെ ദൈവമായി യഹോവ അവരെ സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ സ്ഥിതി മാറ്റുമല്ലോ അമേൻ അപ്പോൾ ദൈവിക സന്ദർശനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹമെന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടതയെ സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതി മാറ്റുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടതയെ സന്ദർശിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വിടുതൽ തരുന്ന ആമേൻ ഒരനുഗ്രഹമാണ് ദൈവിക സന്ദർശനത്തിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് കലയില്ലയ്യ അമേൻ അതിനാധാരമായിട്ടാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാലാമധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചത് അപ്പോൾ ജനം വിശ്വസിച്ചു യഹോവ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ സന്ദർശിച്ചു എന്നും തങ്ങളുടെ കഷ്ടത കടാക്ഷിച്ചു എന്നും കേട്ടു ഹലല്ലയ്യ അമേൻ യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ച് തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയെ കടാക്ഷിച്ചു ഹാലല്ലയ്യ അമേൻ ഇവിടെ ദൈവം ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു പുറപ്പാട് കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹാലല്ലയ്യ അമേൻ അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദൈവം തന്നെ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ ആ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അമേൻ എവിടെയാണ് മോശ ഹോരേബിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അമേൻ ദൈവ മോശയെ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭം മുതലാണ് എൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മോശ ഹോരേബിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മോശ അത്യത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് എന്താണ് അമേൻ ഒരു വലിയ മുൾപ്പെടർപ്പ് തീപിടിച്ച് കത്തുന്നു എന്നാൽ മോശ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മുൾപ്പടർപ്പൊന്നും വെന്തു പോകുന്നില്ല അമേൻ ഇത് എന്തോ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച ഇതൊന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണുവാൻ മോശ ആ പർവ്വതത്തിനടുത്തേ കടുക്കുമ്പോൾ ആ മുൾപ്പടർപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ തീയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ മോശയെ വിളിക്കുകയാണ് മോശയെ മോശയെ എന്ന് വിളിച്ച് തന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഹലലുയ ദൈവം പറയുകയാണ് ആമേൻ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു ആമേൻ അവരുടെ നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടു ഹലലുയ ഞാൻ അവരെ വിടുവിപ്പാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് അമേൻ ഞാൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് പാലും തേനുമൊഴുകുന്ന ദേശത്തേക്ക് അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അമേൻ ദൈവ മോശയോട് അമേൻ സംസാരിക്കുകയാണ് അമേൻ അപ്പോൾ അവിടെ മുതലാണ് ഈ ദൈവിക സന്ദർശനം അവരുടെ കഷ്ടതയെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ അമേൻ നമ്മൾ തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സന്ദർശനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് അമേൻ നേരത്തെ അവരെ അറിയിച്ചിരുന്നു അമേൻ അതായത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അൻപതാം അധ്യായത്തിൽ മിസ്രൈമിൽ ജോസഫ് മരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജോസഫ് മരിക്കുമ്പോൾ ജോസഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു പുറപ്പാടുണ്ട് ദൈവക്കളെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം അല്ലെ ദൈവിക വിസിറ്റ് ദൈവം നമ്മളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അലലിയ നമ്മുടെ കഷ്ടം കഷ്ടത മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം ആ സന്ദർശനത്തിലുണ്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അമേൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കഷ്ടതയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവപൈതലെ ഒരു ദൈവിക സന്ദർശനത്തിനായി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലല്ലയ്യ ദൈവം അതിന് ശക്തനാണ് അല്ലല്ലയ്യ ജോസഫ് മരിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് അമേൻ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അമേൻ എന്നെ അറിയാത്ത അമേൻ ഭരണാധികാരികൾ ഇവിടെ വരും അമേൻ അമേൻ നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മുൻപിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു മടങ്ങിപ്പോക്കുണ്ടാകും ഹാലല്ലയ്യ അമേൻ ആ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അവർക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ 
നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണം ഒരാൾ മരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ദർശനങ്ങൾ പറയുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലേ ജോസഫിന് എന്ത് വലിയ കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ തലമുറകളെ കുടുംബങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളതായ ആ അവരുടെ തലമുറകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ മേൻ സ്തോത്രം ദൈവം അത് നൽകി കൊടുത്ത ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഹാലലിയ നമുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇളം തലമുറകളോട് നല്ല ദർശനങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ തലമുറകളോടൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ് ഹലേലിയ തലമുറകൾ ഓർക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അമേൻ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജോസഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജോസഫിനെ അറിയാത്ത ഒരു ഭരണാധികാരി അവിടെ വന്നു അമേൻ ആ ഭരണാധികാരി വന്നു സ്ഥിതി മാറി ദൈവജനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ സ്ഥിതി മാറുകയാണ് അവിടെ ഭയങ്കരമായ പീഡനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആമേൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു ഞാനത് വിവരിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ആമേൻ അവരുടെ പീഡ വർദ്ധിച്ചു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു ആമേൻ മിശ്രീമിർ ചിന്തിച്ചു ഈ ഒരു ജാതി ഈ ദേശത്ത് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് നമ്മളെ ഇവർ ഒതുക്കിക്കളയും നമ്മളെ ഇവർ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ ഉപദ്രവവും പീഡയും അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ആമേൻ ജനത്തിൻ്റെ ആമേൻ ഹല്ലലിയ കരച്ചിലുകൾ അമേൻ ഉയർന്നു അല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം അമേൻ ഈ ജനത്തെ നശിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ച ഭറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാരകൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവമക്കളെ അമേൻ അങ്ങനെയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം മോശയെ അവിടെ സംരക്ഷിച്ച് വളർത്തി തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാരകനായി അമേൻ ദൈവം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അമേൻ അവിടെ ദൈവീക സന്ദർശനത്തെ പറ്റി പിന്നെയും ദൈവം അവരോട് പറയുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിലാണ് അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവം മോശയോട് അരളി ചെയ്തെന്ന് പറയുകയാണ് നീ ചെന്ന് ഇസ്രയേൽ മൂപ്പന്മാരെ കൂട്ടി അവരോട് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവമായി നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായി യഹോവ എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളെയും മിശ്രയിമിൽ അവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നതിനെയും സന്ദർശിക്കും അല്ലല്ലേ കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു കാര്യം നമുക്കവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ദൈവമക്കളെ അതെന്തെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളെയും മിശ്രൈമിൽ അവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്തതിനെയും സന്ദർശിക്കും അവിടെ രണ്ട് സന്ദർശനമാണ് ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നത് ഐ മീൻ പ്രിയ ഇവിടെ ദൈവീക സന്ദർശനം നടക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം രണ്ട് മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്തതിനെയും സന്ദർശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മിശ്രൈമ്യരെയും സന്ദർശിക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചവർ നിങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചവർ നിങ്ങളെ ആമേൻ കഷ്ടത്തിലാക്കിയവർ ആമേൻ കണ്ണുനീരിലാക്കിയവരെ ഞാൻ സന്ദർശിക്കും ഹലലിയ ആമേൻ ഇത് ദൈവീക സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം നമ്മൾക്ക് പലയിടത്തും അങ്ങനെയുള്ളതായ സന്ദർശനം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആമേൻ ദൈവീക സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആമേൻ തൻ്റെ ജനത്തെ വിടുവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ ശത്രുവിനെ ആമേൻ തങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ ദൈവം സന്ദർശിക്കും നമുക്കറിയാം ഇസ്രൈമിൽ തുടർമാനുമായി പത്തു ബാധകളാണ് വന്നത് അല്ലേ ആ പത്തു ബാധകളും അവരോ അവരോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഹാലലിയ എന്നാൽ അവിടെ ഒന്നും ആമേൻ പൂർണ്ണമായും ഒരു വിടുതൽ കണ്ടില്ല എന്നാൽ ഈ സന്ദർശനം പൂർണ്ണമായി ശക്തമായി നടക്കുന്നത് എവിടെയാണോ ചെങ്കടലിൻ്റെ തീരത്താണ് ഹലലിയ ഞാൻ സന്ദർശിക്കും നിങ്ങളോട് ചെയ്തതിനെയും ഞാൻ സന്ദർശിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെയും സന്ദർശിക്കും ഇന്ന് പകൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആമേൻ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കും ദൈവം ഇങ്ങനെ ചില ഉദ്ധാരണങ്ങൾ തരുവാൻ വിശ്വസ്തൻ തന്നെയാണ് നാളുകളായി ചില വിഷയങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഉപദ്രവം സഹിക്കുന്നവരുണ്ട് 
അമേൻ പീഡ സഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അമേൻ ചിലരുടെ അമേൻ മുഖത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദർശനത്തിനായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം വരുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെയും ആമേൻ ദൈവം സന്ദർശിക്കും നമുക്കതൊരു കഷ്ടതയിൽ നിന്നൊരു പുറപ്പാടുമായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കീ ഭാഗം നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന ഭാഗമാണ് അമേൻ മിസ്രൈമർക്കൊരു മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സമയം മുതൽ അവരുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം അമേൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഞങ്ങൾ പിന്തുടരും ഞങ്ങൾ പിടിക്കും ഞങ്ങൾ കൊള്ള പങ്കിടും ആമേൻ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ആശ അവരാൽ ഞങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല അതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുവാൻ സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുവാൻ സമാധാനമായി കിടന്നുറങ്ങുവാൻ നാമേൻ ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല എന്നും ഇവർ ഞങ്ങളുടെ അടിമകളായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഫറവോൻ്റെ ഇരുമ്പുലയിലിട്ട് ആമേൻ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം അതാണ് ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ അവരുടെ സമാധാനം അനുഭവിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ പിന്തുടരും ഞങ്ങൾ പിടിക്കും ഞങ്ങൾ കൊള്ള പങ്കിടും ഞങ്ങളുടെ ആശ അവരാൽ പൂർത്തീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അമേൻ അവരുടെ പുറകെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ജനത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്കും ഇസ്രൈമിൽ നിന്ന് ആമേൻ പത്താമത്തെ ബാധ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ പുറപ്പാടുണ്ടായി എന്നാൽ മിസ്രൈമിർ ഈ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവരുടെ പുറകെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ആമേൻ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനം നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് ദൈവമക്കളെ ഇവർ ചെങ്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും അവർക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ വയ്യാത്ത വലിയ പ്രതിസന്ധി രണ്ട് സൈഡിലും അമൻ വലിയ വലിയ പർവ്വത നിരകൾ മുൻപിൽ ചെങ്കടൽ പുറകിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഭറവോൻ്റെ സൈന്യം ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പിടിക്കും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ശക്തിയോടെ ആമേൻ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിസ്രൈമിൻ്റെ കുതിരപ്പടയെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം മുൻപിൽ പോയ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനെയും ആമേൻ ആ മേഘസ്തംഭത്തെയും ആമേൻ മുൻപിൽ നിന്ന് മാറി അവരുടെ പിൻപിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി ശത്രുവും അവരും തമ്മിൽ ഒരകലം വെച്ചു ആ രാത്രി മുഴുവനും ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ദൈവമക്കളെ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെയും നിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും നിൻ്റെ നന്മകളെയും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്ന അന്ധകാര ശക്തി ആമേൻ നമ്മളെ അടുക്കാതെ വണ്ണം ദൈവം അതിനെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരകലം വയ്ക്കുകയാണ് ഹലലുയ്യ ഒരകലം വയ്ക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തകർന്നുപോയി നമ്മൾ വീണുപോയി ഇവിടെ അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ തൻ്റെ മേഘം ഇറക്കുന്നു ദൈവം അവിടെ തൻ്റെ ദൂതനെ ഇറക്കുന്നു ആമേ ശത്രുവിന് നമ്മളെ വിഴുങ്ങിക്കളയാൻ ഒക്കാതെ വണ്ണം എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ ആമേൻ ദൈവം നമുക്ക് ശത്രുവിനും തമ്മിൽ അകലം വെച്ച് നമ്മളെ കാത്തുപരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആമേൻ ദൈവം ഒരു അകലം വെച്ചു ആമേൻ സ്തോത്രം എന്നാൽ ദൈവം അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ശക്തി ശക്തിയുള്ള ഒരു കാറ്റടിപ്പിച്ച് വെള്ളത്തെ രണ്ടാക്കി ഹല്ലലുയ്യ അമേൻ അവർ എന്ത് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അവർ ആ വെള്ളമായിരുന്നു അവർക്ക് ഭയം ആ വെള്ളമായിരുന്നു അവരുടെ വിഷയം ആ കടലായിരുന്നു അവരുടെ വിഷയം അവർക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ വയ്യാതെ അവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ആ വെള്ളത്തെ അവർക്കൊരു മതിലാക്കി ദൈവം നിർത്തി അതവർക്കൊരു രക്ഷയാക്കി ദൈവം നിർത്തി ദൈവമക്കളെ ആമേൻ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നതിനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ദൈവം നമുക്ക് രക്ഷയാക്കി നിർത്തും ദൈവത്തിനത് കഴിയും നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന ചില വ്യക്തികളെ ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്നവരുടെ സ്വഭാവം മാറ്റി നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി ദൈവം തരും നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന ചില റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടല്ലോ അതുതന്നെ നമുക്ക് ചില അനുഗ്രഹങ്ങളാക്കി ദൈവം നമുക്ക് മാറ്റിത്തരും അവർ ഭയപ്പെട്ടത് വെള്ളത്തെയാണ് എന്നാൽ ആ വെള്ളം അവർക്കൊരു രക്ഷയായി ഒരു മതിലായി ആമേൻ നിൽക്കുകയാണ് ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം എന്താണ് അമേൻ നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളോട് ചെയ്തതിനെയും ഞാൻ സന്ദർശിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ ദൈവം അവർക്ക് ദൈവജനത്തിന് ഭയമായിരുന്ന ആ വെള്ളത്തെ ദൈവം അവർക്ക് മതിലാക്കി അമേ നമുക്കറിയാം അവരെങ്ങനെയാണ് നടന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം പറയുന്നു അവർ കരയിലൂടെ എന്ന പോലെ ചെങ്കടലിലൂടെ നടന്നു എന്നാണ് സ്തോത്രം ഈ കരയിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 
ടാർ റോഡേ കൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു തൊള്ളി വെള്ളം പോലും ആ ചെങ്കടലിൻ്റെ വീതിയിൽ അവർക്കില്ലായിരുന്നു നാം എന്നവർ ഉണങ്ങിയ നിലത്തൂടെ അവർ അക്കര കടക്കുമ്പോൾ ഹലേ ലുയ്യ നമ്മൾ അവിടെയാണ് അമേൻ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ശത്രുവിൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവീക സന്ദർശനം വരുന്നത് അതുവരെയും ഞാൻ പിടിക്കും ഞാൻ പിന്തുടരും ഞാൻ കൊള്ള പങ്കിടും ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ പുറകെ അനുഗമിച്ച മിശ്രൈമ്യ സൈന്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് പ്രഭാതയാമത്തിൽ യഹോവ അഗ്നിമേഘ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് മിശ്രൈമ്യ സൈന്യത്തെ നോക്കി ഹലേലുയ്യ മിശ്രൈമ്യ സൈന്യത്തെ താറുമാറാക്കി സ്തോത്രം അവരുടെ രഥചക്രങ്ങളെ തെറ്റിച്ച് ഓട്ടം പ്രയാസമാക്കി മാറ്റി ഹലേ ലുയ്യ അമേൻ സ്തോത്രം അമേൻ ആ ദൈവജനത്തിന് ആ ചെങ്കടൽ ഒരു കരയായി തീർന്നു അമേൻ അവർ ധൈര്യത്തോട് വിശ്വാസത്തോടെ അതിലൂടെ അക്കര കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ നാൾ ഇതുവരെ പീഡിപ്പിച്ചു അവരുടെ തലമുറകളെ പോലും വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ അവർക്ക് അവകാശം കൊടുക്കാതെ അതുങ്ങളെ പോലും ആമേൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ശിഥിലീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ സമാധാനം എടുത്തു കളഞ്ഞ് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ മുഴുവനും ആമേൻ ഈ ഫറവോൻ്റെ ഇരുമ്പുലയിലിട്ട് ആമേൻ ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞ ദുഷ്ട ശക്തികൾ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ പുറകെ അനുഗമിച്ച ആ ദുഷ്ട ശക്തികളെ ഭറവോനെയും അവൻ്റെ രതിപ്രവരന്മാരെയും അമീൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അഗ്നിമേഘ സ്തംഭത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നു നോക്കി ഹാലേ ലുയ്യ അതാണ് ശത്രുവിൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവീക സന്ദർശനമെന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ തൻ്റെ ജനത്തിന് വിടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശത്രുവിൻ്റെ മേൽ അവൻ്റെ കണ്ണ് പ്രതികൂലമായി വരുന്നു അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആമേൻ അവർ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി അല്ലേ അവർ ചെങ്കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഓട്ടത്തെ പ്രയാസമാക്കി ഹാലേ ലുയ്യ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതായ ഒരു വാക്കുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നാം ഇസ്രയേലിനെ വിട്ടുപോകുക യഹോവ അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഓടിപ്പോയി ഹല്ലേലുയ്യ ദൈവമക്കളെ എന്നെ അത് വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു എത്ര വർഷങ്ങളായി തുടങ്ങിയ ഒരു പീഡയാണല്ലേ അമേൻ എത്ര കരച്ചിലുകളും കണ്ണുനീരുകളും ഒക്കെ നടത്തി എന്നാൽ അവരുടെ കഷ്ടതയെ കടാക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആമേൻ ശത്രു പറയുക ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ പുറകെ അനുഗമിച്ച ശത്രുവിനെ ചെങ്കടലിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഹല്ലേ ലുയ്യ യഹോവ അഗ്നിമേഘ സ്തംഭത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആമേനെ ശത്രുവിനെ ഒന്ന് നോക്കി ഹല്ലേ ലുയ്യ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ തലമുറകളെ അവരുടെ കുടുംബത്തെ അവരുടെ നന്മകളെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ മുഴുവനെയും തകർത്ത് മുടിച്ച് അവരുടെ മേൽ ആമേൻ 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 അവരെ തകർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ദുഷ്ടശക്തിയെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ തീജ്വാലക്കൊത്ത കണ്ണുകൊണ്ട് ദൈവമൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആ കര പോലെ ഉണങ്ങിക്കിടന്ന ആ കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളുണ്ടല്ലോ ദൈവജനം കടന്നുപോയ കരയുണ്ടല്ലോ ആമേൻ അതിനകം ആമേൻ ഒരു ഒരു ചെളി പോലെ അതായത് കണ്ട കരയങ്ങ് കണ്ടമായി മാറിയെന്ന് പറയാം ആമേൻ സ്തോത്രം അത് മുഴുവനും വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചെറുക നനഞ്ഞ് 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 അവരുടെ രഥചക്രങ്ങൾ കോടുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അതിനകത്ത് കുഴയാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് ഇവർ ഒരു കാര്യം ശത്രു ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയുക എന്നാ യഹോവ ആമേൻ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിനു വേണ്ടി മിസ്രൈമ്യരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നാം ഇനിയും അവരെ വിട്ടുപോവുക ഹല്ലേ ലുയ്യ ആമേൻ സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ ഈ ലാസ്റ്റ് സമയം വരെയും ഈ ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികൾ ഇങ്ങനെ അവകാശം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ ദൈവം എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുന്നത് ഇവർ കണ്ടു ആ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറയുക ഇനിയും നമുക്കിവിടെ നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല ദൈവം ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി നാം മടങ്ങിപ്പോവുക ഹല്ലേ ലുയ്യ അങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്കറിയാം സംഭവം ചെങ്കടലിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം അവരെ തകർത്തു കളഞ്ഞു ഹാലിലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ദൈവം നിൻ്റെ കഷ്ടത സന്ദർശിക്കുവാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് ആമേൻ അതിനായി നീ കാത്തിരുന്നോണം ആ സമയത്ത് ശത്രു വിളിച്ചു പറയും ഇനിയും ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇനിയും നിൽക്കണ്ട ഈ തലമുറയുടെ മേൽ 
ഇനിയും നിൽക്കണ്ട ആമേൻ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ ഇനിയും നമുക്ക് നിൽക്കണ്ട കാരണം ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ദൈവവേദനെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഷ്ടതയെ അവൻ സന്ദർശിക്കുക അതുവരെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കരയുക നമ്മൾ ദൈവത്തോടെ ആമേൻ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക കരയുക ഹലലിയ അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു അവരുടെ നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടു അമേൻ സ്തോത്രം നാളുകൾ ഒത്തിരി ആയല്ലോ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അമേൻ ദൈവം ഇതുവരെയും എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെയും ദൈവം കേട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചിലർ പറയും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലേ മടുത്തു പോകാതെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് ദൈവം പ്രതിക്രിയ ചെയ്ത് രക്ഷിക്കും നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു പ്രതിക്രിയ തന്റെ ജനത്തെ പീഡിപ്പിച്ച ജനത്തിന് അവർ ചെയ്തതിനെ ദൈവം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ജനത്തിന് അവിടെ ഒരു വിടുതൽ അവൻ പ്രതിക്രിയ ചെയ്ത് രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ദൈവം പരാജയപ്പെട്ട ദൈവമല്ലെന്നേ എത്ര നാൾ നീ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും വിശ്വാസത്തിൽ നീ ക്ഷീണിക്കരുത് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദർശനം വരുമ്പോൾ ശത്രുവിൻ മുൻപിൽ അവൻ മേശയൊരുക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഹലലുയ അമേൻ സ്തോത്രം അമേൻ ശത്രുവിൻ്റെ മുൻപിൽ അവൻ മേശയൊരുക്കും ശത്രു നമുക്കറിയാം ഹാമൻ തലയിൽ തുണിയിട്ടുകൊണ്ട് അമേൻ തല കുനിച്ച് ഓടിപ്പോയ സന്ദർഭം അമേൻ മൃദയക്കായി കണ്ടു ഹലലുയ സ്തോത്രം അത് എസ്തർ കണ്ടു ഹലലുയ എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരിക്കലും ഹാമാൻ തലയിൽ തുണിയിട്ടുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല കാരണം ആവൻ വലിയ അധികാരിയായി മോർദ്ധയക്കായിയെ തകർക്കുവാനായിട്ട് നിയമങ്ങൾ പാസ്സായി രേഖകൾ പാസ്സാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആമേൻ കാര്യം തിരിഞ്ഞു വന്നത് കണ്ടോ ആമേൻ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടതയെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഹലലുയ്യ ആമേൻ സകല സ്ത്രീകളെയും സകല പുരുഷന്മാരെയും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ആ ബാലവൃദ്ധം എല്ലാത്തിനെയും ആമേൻ സ്തോത്രം കൊന്നുമുടിക്കണമെന്ന് രേഖയെഴുതി തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൊടുത്തുവിട്ട് ആമേൻ ആമേൻ കളിപ്പാനും രസിപ്പാനും ശത്രുവ ദൈവജനത്തിൻ്റെ നാശം കാണുവാനും ആമേൻ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് കാത്തിരുന്ന അതിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഹാമാനെ തലയിൽ തുണിയിട്ടുകൊണ്ട് ലജ്ജിതനായി ഓടിപ്പോകുന്ന പോക്ക് ദൈവജനം കണ്ടു ഹലലുയ എന്താ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടതയെ കടാക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഹലലുയ ആ കടാക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം അവരുടെ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു വിടുതലും ശത്രുവിൻ്റെ നാശവുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവമക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കർത്താവെ നീ എൻ്റെ കഷ്ടതയെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണമേ ദൈവിക സന്ദർശനത്തിലെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണത് ഹലലുയ്യ ആമേൻ നമ്മുടെ കഷ്ടതയെ അവൻ സന്ദർശിക്കും ഹലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ആമേൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവാത്മാവിൽ പറയട്ടെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നീ ദൈവത്തോട് കരയണം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ എൻ്റെ ഈ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു വിടുതൽ തരണമേ ദൈവമേ നീ എന്നെ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണമേ എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ആമേൻ ആരുടെയെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ഈ വചനം കേട്ടിട്ട് വചനം നിങ്ങളോട് ക്രിയ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരയുക പ്രാർത്ഥിക്കുക വചനം നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടതയെ സന്ദർശിച്ചു ഹലലുയ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവരെ അതുവരെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നവർക്ക് ദൈവ ശിക്ഷ കൊടുത്ത് അവരെ എന്നേക്കുമായി ചെങ്കടലിൽ ആഴത്തിൽ തകർത്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിനൊരു ധാരണം കൊടുക്കുകയാണ് ഹാലലിയ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിക്കുന്ന ദൈവം അവരുടെ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കുവാൻ സന്ദർശിക്കുന്ന ദൈവം ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കരയണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടതയെ സന്ദർശിക്കും അമേൻ ഈ വചനത്തിന് മുൻപിൽ നമുക്ക് അമേൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയകർത്താവേ അമേൻ നീ കഷ്ടതയെ 
സന്ദർശിക്കുന്ന ദൈവമാണല്ലോ ദൈവീക സന്ദർശനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടതയ്ക്ക് ഒരു വിടുതലുണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചല്ലോ കർത്താവെ ദീർഘ വർഷങ്ങൾ ഭറവോന്റെ ഇരുമ്പുലയ്ക്കകത്ത് ആമേൻ തകർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൻ്റെ ജനത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവമിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആമേൻ ശത്രുവിനെ ചെങ്കടലിൻ്റെ ആഴത്തിൽ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ ആമേൻ ചെങ്കടലിൻ്റെ ആഴത്തിൽ തള്ളിയിട്ടുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജനത്തിനൊരു ധാരണം കൊടുത്ത ദൈവം ആമേൻ ഈ വചനത്തിന് മുൻപിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ കഷ്ടതയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന നിന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കണ്ണുനീരിലും കഷ്ടതയിലും ഞെരുക്കത്തിലും സങ്കടത്തിലും ആമേൻ ദാരിദ്ര്യത്തിലും രോഗത്തിലും നിന്നകളിലും പീഡകളിലും ആമേൻ ആയിരിക്കുന്ന നിന്റെ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം അയക്കണമേ അതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ ജനത്തിന് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൃപ കൊടുത്താട്ട് കർത്താവെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില ഭവനങ്ങളിൽ ഒരു ദൈവീക സന്ദർശനം നടക്കട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില വ്യക്തികളിൽ ഒരു ദൈവീക സന്ദർശനം നടക്കട്ടെ കർത്താവ് എന്നീ അവരുടെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു പ്രൈസ് ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്